，孩子是谁的？我不知道，我真的不知道。我们家的先训，生父不相见。高小姐，您的孩子一出生就是死胎，医院已经处理了。这仇女人怎么了？赶紧走，赶紧走，看起来犯疯了。Why don't you try? 儿子，车给你安排好了。对了，燕家好像还在到处打听你的消息。想让我帮忙医治燕家的小少爷啊？我不是回学过了。他们还不死心呢，出了五千万的高价。我这次回国，只想调查清楚当年的真相。我爸爸虽然有高血压，但一直也吃着降压药控。体检报告也一切正常，脱发脑溢血的几率非常。还有，那个孩子，我不相信什么。为了避免对外生枝，其他的事情也不想再。走吧。师傅，麻烦开下后备箱。来，师傅。这还是个拼车。您可能搞错了，我们这个。不好意思。奇怪，这个抱歉，我身份证可能落在机场了，我用不上。不好意思，女士，您预定酒店的时候有可能是身份证信息和护照号码，一致，我没有办法给您改。赵南哥哥，林书简自从五年前去过国外疗养，一直没有音讯，最近听说他回来了。你答应过我，他回来就该退婚。嗯，放心吧，就乔云舒那张图。我看了一眼就想，这婚我早就想退。这婚我早就想退。赵楠哥哥，看这个女人做什么？她只不过就是个住不起酒店的穷酸女。哎，别乱说。我说错了吗？看她这样子花枝招展，说不定在做什么不见不得人的生意。哎，我说，你们这好歹是正规的五星级酒店，什么什么阿猫阿狗的都放进来。你们二位不是？没身份证。燕子，下次别再乱交东西。这个穷酸女人竟然认识燕家的掌门人，她凭什么？燕总。接下来你有个视频会议，晚点了和肖总还有这个商务会谈。然后啊，不知为何，总觉得那女人身上的味道有些熟悉，像是在哪儿闻过。燕总，燕总，刚才那个女的叫什么名字啊？哦，呃，身份证上写着乔云舒。乔云舒。不好意思啊，我走错房间了。没错啊，这孩子好像有些不对劲。嗯、小朋友，你怎么进了我房间呀、啊？你家大人呢？
知道自己错在哪儿了吗？你这样出去玩，万一遇到坏人怎么办？说话。燕总，小少爷他情况特殊，一直不愿意开口跟人交流。您消消气，别吓着他。神医安的那边还是没消息吗？我已经把价格提到五千万了，但他还是拒绝了。不过听说安娜是本国人，近期会回国一趟，应该还有机会。留意一下他的动向。这么多人，给小苏找了这么多医生，全都没有用。他现在是小苏唯一的希望。是，以后不许再偷跑出去了，知道吗？我找到医生，我找到那医生。叶总，小少爷他他好像开口说话了。小孙，你刚刚说什么？再说一遍。我找到。马尼拉，我要马尼。马尼，小四今天去了哪？见了什么人？立刻给我记上。是。小四，再说一遍。好、啊，这位美丽的小姐，我们又见面了。有什么事吗？自我介绍一下，我叫顾昭南，是顾家的大少爷。不知道小姐怎么称？顾家大少爷，我好像听说过，你好像是有个父亲吧？好，你说的是乔云舒那个丑八怪吗？那不过是家里人不按照我的意愿强行安排的。我打算在乔家的生日宴上与他解除婚约。乔云梦的生日宴？哦，小姐，你也知道，如果小姐愿意来的话，我可以给你请假的。那就谢谢顾大少。能看没有吗？你的这位乔小姐的男人缘还真好。别人的心事少管。乔云梦，你准备好？我要给你送上一份生日。乔小姐认识他，也不算认识吧，就是在酒店见过一回。当时啊，穿的花枝招展的，被酒店前台啊给拦了下来。啊，出来卖的，长这么漂亮，没想到是个外围女。张口闭口就是卖的，不知道的，还以为这里是千人妓院。你说什么？你确定要我再大声的重复一遍？你这五年啊，还真是毫无长进，而我却已经不是从前那个逆来顺受、被你任意欺辱的。你到底是谁？堂妹，不过五年没见，你不认识我了吗？乔云舒。你是乔云舒，妹妹似乎见到我很吃惊呢。乔云舒可是出了名的丑女，怎么可能？平时的人就是他。燕总，都怪我，这里上了一会厕所，小帅又不见了。别跟我废话，现在立刻给我去找。是。哎，什么？燕总，小帅找到了，在乔家民宿，快走。就算你是乔云舒，又怎么样？
，你别以为你整了容就可以从丑小鸭变成白天鹅呀、啊！你永远都是上面的，你也得演戏。妹妹何必动怒呢？我是来给你晋升的。你早就被我们乔家给赶出去了，你给我滚出去！这里不欢迎你。我可是受邀而来的客人，现在的乔家都是这种待客之道的。宝宝，我们不和没素质的人计较，原谅他吧。嗯。下次听妈咪的。看在小少爷今天心情不错的份上，今天这事就算了。以后管住你们的嘴，否则后果自负。是。实在抱歉，让燕总见笑了。别说，咱们之间的私事，改天再聊。请你离开。二叔。我知道这里不欢迎我，我也没想过多纠缠，把我爸爸当年的病例和遗物交给我，我立刻就走。你爸爸当年把你逐出乔家，你已经不再是乔家的人了，所以你没有权利去要这些。你，法律不允许单方面断绝亲子关系。作为普通病人家属，我想，乔云舒小姐是有权查看其父亲病例的。其实是这么多年的过去了，病例早就没了。医院有义务保留病人的病例，期限是三十年，这才过去五年。二叔，您现在好歹是老总级别了，到底懂不懂？云叔，今天毕竟是你堂妹的生日，给二叔一个面子，今天之后再说。行，二叔毕竟是长辈，但我希望下次来的时候，二叔能给我一个满意的结果。爸爸的死，果然和二叔有关。反正就不要的。小朋友，谢谢你帮个忙，暂停自己。是你们的，看他难过，我心里竟然也跟着难过起来。要是当年那个孩子还在，应该也跟他差不多大了吧？谢谢燕先生刚才的照顾。我只是不想让少次伤心，倒是乔小姐，在小孩子身上做文章，也很不简单呀、啊。你什么意思？爸爸，你不要和妈咪吵架。不要乱叫，过来，小三。啊！在你身靠近吧。直到我睫毛轻刷着你脸颊，妈咪，爸爸，抱抱。乔小姐，上次是身份证，这次是我儿子，我劝你还是别费心思，利用小孩的女人，我不行。你觉得我在利用孩子接近你？不是这样吗？请你自重。什么个什么啊！叶总，这是那位乔云舒小姐。只有这些吗？目前能查到的只有这么多。这位乔小姐五年前行为不检点，气死了她父亲，紧接着被乔家除名，随后去了英国。但奇怪的是，她去英国这五年查不到任何行踪。五年以后，她突然出现。哦、完全变了的人。英国，我记得神英安娜也是从英国回来。我记得神英安娜也是从英国回来。属下无能，至今未能查到安娜行踪。行了，你继续去查。是。乔小姐那边，她名声那么差，突然接近您和小少爷，恐怕另有目的。要不要先把小少爷送回老宅？我带小四出来住酒店。是因为他在家里状态不好，与病情不利。明白，那我再想想其他办法。你看着办，务必不要让他再接近小四
。陈小姐，你好，我是燕子村助理。有什么事儿吗？请你换一个助理。为什么？啊，这张卡里有一百万，算是对你。这是你们燕总的是，燕总不希望你再接近小川，希望你明白是什么意思。行，我搬，但是我希望你们不要后悔。至于这钱，不用了。没事，燕总，我们查到安娜具体行程了。什么？在哪儿？确定安娜已经回国，并且她下榻的酒店正是燕氏旗下的七星酒店。这么说，她和我住在同一栋。房号呢？房号呢？这个，因为他入住时用的是国内的身份，暂时不清楚具体房号。不过，既然确定他就在这家酒店，应该很快就能查到了。好，你继续跟进，尽快与他联系上。有人晕倒了，快来人呀！快去叫救护车，我给他先做心肺复苏。我这是怎么了？你晕倒了，救护车马上就来。来，哎，没事的，陈总。你是大小姐，大小姐回来了。今日，一市民在大街上突发疾病晕倒，美女医生挺身而出，跪地为其做心肺复苏，为病人争取到了宝贵的抢救时间。她不是你妈咪，不是人生。她就是妈咪。我再说一遍，你没有妈咪。查到了，那就你就好了。燕总，查到安娜住你间房了吗？查查到了，但又没完全查到。什么意思？安娜她好像又退房了。我们的消息晚了一步，她已经回国好几天了。今天刚退房离开。说来也巧，乔云舒今天也刚刚退房。他的时间线和安娜完全吻合。要不是提前查过他的底细，我都要怀疑他会不会就是安娜了。乔云舒也退房了？是，刚退房。这世上会有这么巧的事吗？陈嫂体虚，得去给她买些花旗参补。乔小姐，我想和你聊聊。真是稀奇啊！高高在上的燕总主动找我这个居心叵测的女人聊天，太阳打西边出来了。看来乔小姐对我颇有误会。燕总这话说反了吧？不是你怕我对你有什么图谋，又是甩银行卡，又是警告，让我有多远滚多远吗？哎，昨天的新闻我看了，看来乔小姐很精通医术。看来乔小姐很精通医术。关你屁事！嗨，美女，又见面了。哦。我现在已经退婚了，我是自由身，怎么样，可以加微信吗？这人向来和二叔家走得近，说不定能知道些什么。好啊，好。哦，对了，你叫什么？啊，我母亲姓秦。那就是秦小姐了。我可以请您吃个饭吗？看情况吧。好，那我去订餐厅，到时候位置发您微信上。那个顾家少爷是出了门好了吗？你跟他过于亲密，没什么好说。不用你多管闲事。就这脑子，他不可能是安娜。反复无常，莫名其妙，多半是有病。哎，大小姐，陈嫂，你身体怎么样啊？啊，好的。哎呦，你看你客气的，来就来吧。还拿这么多礼物，快快请坐啊！快快快！应该的，您毕竟也是乔家的老人了，而且照顾我父亲那么多年。哎，大
。谁知道，乔老爷怎么就……哎，大小姐，你等一下我啊。嗯大小姐，当年你走得急，没人带走，老爷留下的遗物，我都给你留着呢。给，你拿着吧，这也就是一份念想吧。谢谢子。这是父亲生前一直吃的降压药。啊，这这是你二叔那当年特地让人从国外烧出来。这药的味道怎么不太对劲？喂，小策，帮我安排一下实验室，我想化验一个东西。好，花和音响都准备好，今晚看我演自习室。鬼鬼祟祟的。他该不会背着我出轨了吧？今晚看我演自己。明白，一切搞定。美女，看我今晚不拿下你，得让兄弟们都过来。顾少这是要做什么呀？准备这么大惊喜，这肯定是要跟他女友求婚呀。他女友好幸福呀！原来赵南哥哥准备向我求婚，我怎么可以怀疑他出轨呢？哟，这不是我的好姐姐吗？我是来拿落在这儿的行李的，没空跟你废话。让开、啊！你是没有钱被酒店赶出去了吧？是不是还没有找到接盘的恩客呀、啊？要不要我给你介绍几个大客户认识？你这么了解行情，该不会做过详细吧？你。算了，我不跟你计较。如果你想知道你爸爸的事情，晚上九点这个酒店。什么事儿？说清楚。我要让你亲眼目睹赵南哥哥向我求婚，感受被抛弃的绝望。到时候你就知道了。陈总晚上我约你吃个饭，就订酒店的餐厅吧，不能离小厕太远。我接到顾少短信就赶来了，这架势是要求婚的。要我说，顾少和咱云梦本就是天造地设的一对，那个丑女人非要横插一脚。咦，那个女人怎么来了？该不会是不甘心来砸场子吧？变得再漂亮，也是个二手货。我来齐了。好，好戏登场。说吧，我爸爸的死是怎么回事？别着急嘛，你先坐下来看场表演，待会儿啊，我再告诉你。我没空陪你们兜圈子，不说的话我就先走了。我爱你有多深，我爱你有几分。各位朋友，今天把大家叫到这儿，然后我又包场一下，是想让大家和我做一个见证，见证我对一个女孩的表白和承诺。看吧，赵南哥哥根本就不爱你，他只对我一个人。做我女朋友吧，秦小姐。秦小姐，做我女朋友吧。这些成分都是升高血压的。对，爸爸的药果然被替换
，而能神不知鬼不觉的做到这一切，大概率只有二叔一家。爸，女儿不孝，过了这么久才来看你。不过你放心，伤害过你的人绝不属于你。小四，这是爷爷和奶奶。妈咪。小四，别乱跑。妈咪，你这几天去哪儿了？我真不是你妈咪。燕先生，我可不是主动接近你儿子，你刚刚也看到了，是他自己跑过来的。这不会算在我头上，让我迁坟吧？你可真有能耐啊！干脆把我开除人籍，搬出地球得了。妈咪不吵架，不吵。抱歉，我刚才心情不好，说话有点冲。没事，我之前对你有偏见，也有做的不对的地方。不是吧？霸道总裁竟然会道歉？那你们继续，我就先走。妈咪不走不走，谢谢妈咪。小四很依赖你，我也不知道为什么，第一次见他的时候呀，他藏在我房间的衣橱里，还把我吓了一跳。叶先生，我有必要再跟你强调一遍，我真的对你、对你儿子没有兴趣。我知道，你知道，你应该也看出来了。小四情况特殊，接触任何一个生人对他来说都是非常危险的考验。我不敢赌。算了，你也是为孩子好，这顿饭就当扯平了。我去趟洗手间。哎、这个香味好熟悉。谢谢，没事。究竟是在哪儿闻到过呢？上个季度指标达到预期，但相较过去有所放缓。燕总，燕总，再去查一查小燕车。啊？这次查的仔细一点。是。你又来干什么？我来取我爸爸的病历，二叔这次应该可以兑现承诺了。你爸都死了这么多年了，现在才假惺惺的过来看病历，肯定是没安什么好心。哼、嗯！哪、嗯、让、嗯、赶紧滚蛋！看着你都恶心。你什么时候把我也给气死了？那么二叔，我就先告辞了。作为你的二叔，我得劝你一句：你爸都死了这么多年了，就别再折腾。趁着年轻，赶快找个男人嫁了。我都不急，二叔急什么？你的名声已经臭了，还怀过孩子。再过几年，年龄大了，哪个男人愿意接盘？我可不是乔云梦，离不得男人。你，嗯。乔总，你说那是病历，他会写吗？哼，不过是个黄毛丫头，他能查出什么？随他去吧，这个乔氏，终究是我的囊中之物。你二叔这么轻易的就把病历给你了？不过是一份伪造的病历罢了。他还觉得我是当年那个什么都不懂的小姑娘呢。那你接下来打算怎么做呀？根据现有的线索来看，我爸爸的死和他脱不了关系，但我缺少直接证据，我还需要一点时间。那你可得小心一点。对了，我听说你要参加那个什么讲座，这是怎么回事？引蛇出洞。乔云叔，你来这里干什么？这可是国内最好的医院
，可不是你这种中途退学的半吊子有资格进来。与你无关。你是不是听说今天医学天才安娜小姐会在这里讲座？你是来蹭讲座的吧？被我说中了吧？想当年以高分考进医学院，没想到会落到这番田地啊！不过都荒废这么多年了，那些专业词汇你听得懂吗？我听不听得懂就不劳你操心了，反倒是你，我听说你实习报告没过，把你的小心思收一收，多放在学业上，否则到时候传出去，医学世家的女儿连实习都过不了，我都替你觉得丢人。严总，严总，刚收到消息，安娜今天在医院有个讲座。讲座？嗯，走。人们快来！怎么来这么晚呀？大家今天听说安娜要来，都提前占了座位。幸好我给你留了一个。别提了，刚才在路上碰到我堂姐，她一个因为怀孕辍学的半吊子，还敢去蹭安娜的讲座，也不看她自己配不配。安娜可是我们从医者的榜样和女神。他算什么？要是今天能和安娜说上两句话就好了吧？我肯定有机会。只要今天能讨到安娜的欢心，我的实习报告就不用愁了。到时候我呀，就是大医院的正式医生。乔云舒以后啊，只配给我舔鞋。各位，讲座马上开始，请大家关闭手机，保持安静。现在，让我们热烈欢迎安娜医生。来了，来了。怎么戴了口罩呀？还想看看安娜长什么样子呢？我的安娜女神还是这么低调。各位同行，大家好。这个声音好熟悉啊！安娜医生，这个是相信您的。乔云舒，是不是你啊？为什么不能是我？这个可是安娜医生的休息室啊！这个是安娜医生的东西，你没有资格碰，你赶紧给我出去！那你有没有想过，我就是安娜，还会我？乔云舒的声音和安娜确实有些相似，可乔云舒怎么可能是安娜呀？她甚至连本科都没有读啊！乔云舒，你吹牛也不打草稿啊！你要的是安娜医生，我还是华服在世呢。我们安娜女神也是你这种贱人能碰瓷的呢。安心，陈主任。这个不三不四的女人，偷偷溜进安娜医生的休息室，你赶紧把她赶出去啊！你胡说八道什么呀？这就是安娜医生。安娜医生，医院准备了便饭，还请您赏脸一步，到餐厅享用。饭就不吃了，我还有事儿，先告辞。安娜医生，别走这么急啊，好歹让我们尽一下地主之谊啊。贵院的待客之道，我已经深深的感受过。怎么可能？他这种低贱之人，不可能是高高在上的安娜。你这蠢货！乔小姐，你怎么在这？乔小姐，你怎么在这？嗯、呃，我来看病。是吗？那还挺巧的，不知道乔小姐生了什么病。看他的样子，是怀疑我的身份了<咳>。一点小感冒而已。好，你运气好，碰上安娜医生回访。我现在要过去找他，要不要一起？呃，不必小题大做，我出去买盒药就行了。告辞。乔云舒，究竟是谁？严。真的不好意思，安大医生刚刚离开，真的没留住。我知道了。你说的引蛇出洞，就是他
参加讲座，让这个神医暴露身份。是，二叔拿了一份漏洞百出的病历给我，无非就是觉得我看不懂。可如果我看得懂呢，那这份假病历反而会成为对他不利的证据和把柄。为了消除这份隐患，他一定会有所行动。只有当他行动起来，我才能抓住他的马脚。是个好办法，不过这也太冒险了。你说，万一你二叔狗急跳墙怎么办？学长。你不用劝我。喂，是我，电停车。有什么事儿吗？小次有去找你吗？没有，怎么了？小次不见了。什么？叶先生，这边。你那边呢？四十五。虽然我很自责，但在小四的手心，他心中的公平，除了江湖情面，我实在想。你就是你妹妹，燕总。刚打听过了，小少爷不知怎么知道了乔小姐最新下榻的酒店，跟人说要找妈妈。保安不认识她，就没让她进去，她就一直蹲守在这里。幸好小少爷知道，躲起来才安全。行，先回去再说。马云，小姐姐，我想跟你聊聊。好。乔小姐，小四的情况你也看到了，我有个不请之请。请说。我想请你假扮小四的妈妈，搬过来跟我们一起。这不太好。你先别急着拒绝，看看这个。这是，这是。我知道乔小姐在查五年前的事，我这正好有一份资料，只要你点头，我双手。你拿这个威胁？不是威胁，而是谈判。我是个商人，向来只做双赢的事。好，我答应你。但是叶先生，我必须要提醒你，小次现在的情况需要的不是一个假的母亲。而是一个好的医生，你这样做，无非是在以正治可。我也希望有医生能够治好他，可惜我请不到有名的安娜生。乔小姐觉得我该怎么办？我怎么知道？我又不是医生，是吗？妈咪，你没走，快洗手吃早饭了。好。爸爸妈咪没走。爸爸妈咪没走。这么高兴？嗯。有他在，小四变得开朗了许多。但愿我的选择是对的。小四呢？玩累了，睡着了。谢谢，叶先生，您之前说的情报是……过来，认识这个人吗？认识，他是乔氏之前的法务总监，叫王凯，我爸爸很信任他。他有什么问题吗？你父亲的那份遗嘱也是他代为公证的。他是法务，这是他的工作。可是他在你父亲去世后也随之离职。他在乔氏集团工作了十几年。好不容易混到了管理层，却放弃了大好前程，你觉得是为什么？他有问题。对不起，我
其实这个王凯，在你父亲去世后突然辞职出国，明显心里有鬼。你可以以他为突破口。好，我知道了。宁总，乔小姐她，她以后在这儿住。啊？你们不该问的不要问，不正事。哦，宁总，一周后的慈善拍卖会的名单已经很好。哦明天让再加一个人，所以你答应燕婷穿越搬回之前的酒店，并且和他同居。是，这是双赢的选择。更何况我挺喜欢小慈那个孩子，照顾他一段时间也没什么。可是你之前明明还拒绝了燕家。此一时非彼一时嘛，学长，你在担心什么？你毕竟是个女孩子，孤男寡女同处一室，我这就更不用担心了。他堂堂燕婷川一个总裁，难不成还分不出一家人家？那我想和爸爸嘛。今晚我想和爸爸一起。你自己睡。我不，我要一起睡。嗯。小慈，你是大孩子了，对不对？那大孩子都是一个人睡的。可电视上都这么演，小朋友和爸爸妈妈一起睡。好，小子，那爸爸妈妈陪你一起睡。妈，你最好了。你出来那你先自己上床。你不用事事都顺着他，我会和他说清楚的。怎么说清楚？臭骂他还是告诉他我不是他亲妈，只是你请来配合演戏的。聂先生，你到底懂不懂得如何教养小孩子？小次的情况和别的小朋友不一样，他受不得刺激，所以才需要家长有更多的耐心。你动不动就臭骂他一顿，他能好得了才怪。更何况，小孩子依赖父母是天性，他有什么错？那你说怎么办？我们陪着他，等他睡着了再回各自的房间不就好了？为这点小事，犯不上让孩子伤心啊。看来乔小姐很擅长又从心里的疏导。那是当然，我接触的并不<咳>。我是说，女人在这方面，好、哦，是吗？我还以为乔小姐是此类医学专家呢。乔云舒，最后一个，还说等小四睡着了后再回房，结果自己先睡着。你别走，我错了。我怎么在小次房间？小次呢？昨晚我真和燕婷穿睡一起了。起来了就跟你去吃饭。哦，燕先生，你昨天没睡好吗？你说呢？态度这么差，我哪里惹到他了？
，为什么要带小四来人生？今天心里有问题，不管他是怎么样，还是要。怎么？要和他们两放快签满。雪儿参加，不是说要对小孩子要有耐心吗？我真是搬起石头砸自己的脚。签就签，反正都是成年人了，不要不要。他看起来很冷。但手却是又大又浓，不对，我在想什么啊？清醒一点，走啊！太幸福了，就是那个你。待会儿找个机会，咱俩好。妈咪，我要那个。想要这个啊？好，妈咪去给你结账啊。我自己去洗手间处理一下。嗯、已经去了二十多分钟了，怎么还没回来？怎么回事？上厕所这么久？别提了，刚刚女厕所被人从里面反锁了，然后工作人员去开，结果里面一个人都没有，不知道怎么锁呀。哎，你好，你刚才说女厕所里头被人反锁了。对啊，你是啊，我妻子也在里面，刚才进去已经半个小时了，还不出来。明白，我是最后一个，我都已经出来了。王哥，里面那娘们谁呀、啊？长得挺带劲的呀。这是一个大人物点名要的，你可别惊从少脑，坏了咱们收。放心，我就随便问问。上次那招引蛇出洞果然有效，二叔已经按耐不住了。你去看他醒了没？如果醒了的话，那补上一盏，天一黑直接运走。好。燕总，对不起。是我管理不当，严总，怎么样？约叔找到了吗？小姐姐没带手机，没有办法定位。这个时间段离开商场的社会车辆比较复杂，一时半会儿锁定不了嫌疑人。爸爸，害怕了，我先让人送你回去。不。妈咪身上有追踪器，我放他。乖，我很快回来。小慈，你刚才说什么？我害怕妈咪又不要我，偷偷在他身上放追踪器。<笑>儿子，你这次帮我爸大忙了。不行，不能重坐一台别。小四的玩具品。追的这么紧，二叔你可真是煞费苦心了。醒了，我这是哎，医你被注射了违禁迷药，好在送医及时，已经没事了。那绑架我的那群人已经报警，移交给警方了。张、嗯、姐，我有点紧张。乔云舒，你是不知道帕子怎么写吗？刚才有个叫萧策的给你打过电话，我替你接了。你为了引你二叔出来，不惜以自己为饵
。但你有没有想过，一旦被你二叔得手，你非但帮你父亲报不了仇，还会自己丢了小命？我说过要帮你，我就绝对不会食言。但你以后不能以身犯险了。去买点吃的。你是在担心我们？你是在担心我吗？没有，我我是怕小四受什么刺激，毕竟他最近才变得开朗一些。口是心非的男人。嗯，谢谢你、啊。妈咪，小四。妈咪，你没事吧？没事儿，就是对不起小四，本来答应你要一起逛街的，没想到出意外。我只要妈咪好好的。你不是专门给妈咪选的水果吗？就是一个给妈咪尝尝。嗯。好了，现在只剩我们俩。店长，很感谢你救我，但是再推就要撞到头了，整天在胡思乱想什么？你你没事靠这么近干嘛？乔云梦向警方自首了，他绑架你的事儿。乔云梦，乔云梦虽然处处看我不顺眼。可他没那个胆子绑架，就算他想，他也没有渠道和人手。我想应该是你二叔推出来的挡箭牌吧。我二叔这个人可真够狠的，居然会推自己的亲生女儿出来顶罪。不过这也确实符合他自私自利的本性，就是不知道怎么样样，是不是心甘情愿？狗咬狗罢了。我想见乔云梦一面，可以吗？我来吧。乔云叔，你是来开玩笑的。难道你不可笑吗？你，我没时间和你逞口舌之快。你知道我在找你的目的是什么？我，我听不懂你在说什么。以暴力手段恶意绑架，最高判处无期，那就意味着你的下半辈子都得待在这暗无天日的地方。乔云梦，你被完完全全的抛弃了。不可能，我爸爸明明说过，他不哄着你，你怎么心甘情愿的自杀？这是刑事案件，不是以前的刀打小报。如今能这样子，只有我这个受害者。说，当年那个孩子到底是死谁？那个孩子生下来就是死的。看来你是真想在牢里虚度青春呢。我，我的谅解书虽然不能免除牢狱之灾，但是能在法官那里从轻判处。乔云梦，你不会还在等着你爸爸来接你吧？进了公诉的案子。你当法律是开玩笑吗？我说，那个孩子，他生下来不是死的，是活的。但那是我爸爸处理的，我也不知道他把那个孩子送哪去了。你怎么样？我,我没事，只是有点累。你和乔云梦说了些什么？出来之后脸色这么差。我骗他可以为他开具谅解书，他告诉我了一些秘密。如果一个人憋着难受，我可以当你的倾听者。叶先生，小次的亲生母亲呢？问这个干什么？只是好奇，如果不想说的话，我不知道。啊？这个回答虽然听起来很荒唐，但我确实不知道小四的生母是谁。对不起，我不该问的。没事，怎么样，好受些了吧？好受些了就打起精神。店家今年的慈善拍卖会。我还邀请了你二叔，好戏马上就要开场了。燕总，稀罕啊，第一次看你带女伴来。这位美女和燕总真是郎才女貌。<笑>燕总，你好，你好，乔总，又见面了。哎呀，燕总哪里话客气客气了。哎呀，云叔啊，我是二叔叔。这回国都这么久了，怎么不回家住啊？家里最是欢迎，又何必总麻烦燕子？是不是？二叔真的欢迎我回家？那是当然，我们终究是一家人，大断骨头连着筋呢
，你说是不是？家人是假，回去住会被你打断骨头、挑断筋，是真。乔总，云舒现在是我的女人，我怎么舍得让她回去？是是是。回到你有什么安排，就别乱说。别急，你看这是谁？谁、哎？怎么了？我看见你了。可能是这随手中把它记下来。行了，你赶紧滚。你也不必自责，当时你遭受无数的沉痛的打击，悲痛之下，想不到也是应该的。不能再让我开跑了。放心吧，他跑不掉的。沙发上冷，怎么睡在这儿？小云舒，醒醒，快回去睡。乔氏之前的法务总监王凯，他不是出国了吗？我用了一点小手段。我二叔和他这边果然不是。好，过去看看。我以后不要回来了，你这是谁？谁是你说的？我让你回来干什么？是你的联系我，说咱们双方合作很愉快，小子。我没有说你回来。到底怎么生情况？行，我现在没时间跟你解释。现在立刻离开，做最快的航班出国，去哪个国家都不行。再回来，不是？千万别那么说，我会再给你一笔钱，可不会亏。嗯。谁？谁在那儿？对不起，嗯、呃，是我失态了。我回去睡了。哎，王凯的事儿，你不想知道后续？嗯，那你说吧。我已经查到他和你二叔有不正当的经济牵扯。五年前，就在你父亲下葬后的第三天，你二叔就打给了王凯五百万。五百万？一百万？是美金、嗯。我二叔怎么可能拿出这笔钱啊？当时乔氏的财政大权在我爸爸手里，二叔只是一个中层管理，他不可能拿出这笔钱的。你二叔一直在用乔氏集团的名义从事非法高利贷，他这是要拉着整个乔氏给他陪葬。他嚣张不了多久，你可以直接起诉。这么久，终于可以报仇了吗？是的，已经掌握了足够多的证据，足以让他付出应有的代价。太好了。云梦最近在牢里没有闹。云梦小姐知道什么该说，什么不该说。养他了这么多年，也算是派上用场。只是那张病历始终是个隐患。我是没有想到他竟然是安乐，否则我也不会。乔总不用着急，等这个风头过去之后。我们再想办法把那份病历拿回来，销毁掉。到时候，就算乔云舒知道他爸可能死的蹊跷，但是没有证据，他又能怎么样呢？<笑>我还是太仁慈了。当年我就应该像解决他爸一样解决掉他，现在也就没有这么多烦恼了。乔云舒这种小蝼蚁，不可畏惧。<笑>他以为他攀上燕平川就没事了，他还不一眼睁睁的看着我
，将乔氏纳入囊中。嗯嗯嗯嗯，警察开门。警察怎么回来？不知道。江医生，我还是下去了。陈医生，你之前参与过酒吧活动，跟我们走一趟吧。我乔氏是本地的纳税大户，你们确定有？法律明显人人平等。带走。近日，乔氏集团董事长因涉嫌绑架、非法高利贷、故意杀人等多重罪名被立案调查。本台记者咨询了法律专家，专家表示，若罪名成立，最高可判死刑。你接下来什么打算？先等警方调查吧，这么大的案子。也不是一天两天能查清楚的。民事方面，我会给你介绍一名专家，有什么赔偿诉讼，你可以找他。谢谢。目前说了太多次感谢，可我除了口头感谢，目前也没有什么可以报答你的。我不要你的报答。那你想要什么？我想要你。不好意思啊，我接个电话。学长，什么事儿啊？云叔，我要回国了，三天后的航班，怎么样？惊不惊喜？意不意外？你在国外不是待的好好的，怎么突然要回国了？前几天你被绑架，我都要急死了。可惜远在国外帮不上忙，还好你没事儿。但我不放心你一个人，我要回去保护你。学长，其实有个人……啊、我还有工作要交接，先不跟你说了。好吧，那我到时候去接你。乔云舒，你这个贱人！才刚恢复自由没多久，又忍不住想进去了。你别再作死了，贱人！你耍我是吧？我把什么都告诉你了，你却……你现在不是好好的出来了吗？我是出来了，可是我爸……你爸做了那么多坏事，还拉你出来顶罪，你不会真的以为我是菩萨心肠会放过你？你什么都知道了，这一切都是你计划的，对不对？从你回国的那一刻起。就想搞垮我们乔家，我要纠正一下，是搞垮你和你爸，而不是乔家。毕竟乔家要由我接手，也算是物归原主。乔云舒，乔云舒，难道你不想知道你孩子的下落吗？你不是说你不知情？我是不知情，但是我爸知道了。我爸让我转告你，只要你撤销起诉，公开承认自己诬陷，还我爸清白，他就会如实告诉你孩子在哪。燕总，我们正式追踪到安娜行动，已经将她的动态定位发到你的手机上。嗯、乔云舒，你果然是安娜。叫我干嘛？来，喝一个。燕庭川。不奇怪，只能有两个杨天柱。不许喝了，我去睡觉。我不，我还要喝。嗯，我心里好难受。到底发生什么事儿了？酒，给我酒。算了，等你清醒了再说。你有孩子了？哎，乔云舒，你知道自己在做什么吗？嗯嗯嗯嗯行吗？叶叶先生，我的衣服你不记得了吗？嗯
么呀？就是你想的那样。对不起啊，我喝醉了。吓到了，下次还敢乱喝酒吗？其实我们没有。你说，你觉得？昨天晚上你喝醉了，吐的到处都是，衣服上都是呕吐物，我才帮你换的。那你怎么不给人穿件睡衣啊？嗯、别扯了。昨天晚上该看的不该看的我都看了，还有，你喝醉了好像跟有多动症一样，摁都摁不住。对不起，都是我的错。醒了就起来吧，小四都在门口守了你好久了。哦，那个，不好意思，谢谢你，谢谢你，谢谢你没有趁人之危。嗯，我本来没想这么做，赶紧起来吧。顺便给我说一说昨天晚上买醉的事。他刚刚什么意思啊？说说吧，昨天晚上为什么买醉？没什么，只是想喝酒。你不是那样没有分寸的，告诉我真正的原因。你不信我？没有，这。燕先生，你有没有过那种站在悬崖边上？无论前进还是后退，都是死路的感觉。我从小到大，都是在悬崖边上走。燕家虽然名声在外，但家族成员众多，利益关系复杂。自从我父母死后，那些人恨不得把我踩进泥里，生我抬不起头。但现在我仍然是燕氏的当家人。曾经那些瞧不起我的人，终要扬我鼻息。你知道这是为什么吗？因为这个世界上本来就没有真正的主人，虽然脚下会有奸细和暴君，但是你勇敢的走过，便能到达爱公园。很久过后，等你住宿回望，你会发现，曾经那些天塌地陷的困难。想说什么？魏先生，我其实还有一个，是关于孩子吗？你知道吗？你昨天晚上喝醉了，你没提醒。是，五年前，我被二叔一家涉及，曾经有过一个孩子。虽然他的出现是一个阴谋，但他毕竟在我肚子里面孕育了那么久，我感受着他一点点长大。我爱他，他是我的血。那孩子呢？被我二叔抱走。这些年来，我从来没有放弃过寻找他的家。我二叔提出条件。让我撤销起诉，并且承认自己是诬告，只要恢复他的名誉，他就告诉我孩子的下落。你答应了。其实我只是在强撑罢了，一边是父亲，一边是孩子，我没得选，但又必须舍弃他。叶先生，你放过那个孩子。我会帮你找。叶先生，你为什么对我这么好？我，我先回吧。叶总，来的真是时候。哎。怎么板着个脸？我应该没做错什么吧？叶总，什么事？老太太大寿在即，想小少爷了，想让您提前带小少爷回家住上。还有吗？对了，上次您不是让我再仔细查一查乔小姐吗？这一查，我又查出来东西了。以后不用查了。啊？我相信。可是他真的很奇怪啊。这一查才知道，这位乔小姐其实五年前就和您有所交子了。您还记得二少爷给您下药那天晚上吗？他也在这。都说了不用。你是说那天晚上他也在酒店？是。虽然没有他的酒店开放信息，但是从视频监控上面拍到了几人他的证据。当时他的脸上有很明显的一块疤，有可能认错。他有没有可能是二少爷的人？继续查。呃，这到底是查还是不查呀、啊？自从遇到乔小姐后，燕总就变得奇奇怪怪
。他说他的孩子刚出生就被抱走了，而小四就是被人偷偷放到燕家门口。妈咪，我不想回去。小刺乖，你看奶奶八十大寿，小刺作为好孩子呢，是不是要回去给奶奶过生日？不想和妈咪分开。分开两三天而已、啊，我就在这儿等着你，等小刺回来，第一眼。那拉哥，好，拉哥。之前的事，我会帮你查。要是这几天你二叔的人再来找你，不要答应他们任何事，小心。好，等我回来。哟，停车！小刺，你们终于回来了。奶奶，小刺，向太奶奶问好。太奶奶。哟，这小刺终于能开口说话了。哎呀，真好！看来这段时间的治疗还是有效的。我相信啊，不久后我们小四呀，肯定能完全恢复正常的。我请到了女神伊安娜，她很擅长此类异能杂症。啊，你竟然请到了那个女神医？嗯、哎呦，太好了！这块心病呀，总算是能放下了。哎，小四让太奶奶好好看看。哎呀，不过是个小神经病，有什么好稀罕的？局长，这里。哎，警局长，你这边多累啊，送这人。抱歉，见到你太激动，有个事儿你忘了。局长，学妹，多多关照。这次回来难受吗？这次呀、啊，不怎么好。为什么？因为我有非流不可。什么理由啊，让你们急着外来大会？很重要，不过现在到底是什么理由啊？玉说、嗯，你在国内还一切顺利吗？嗯，还算顺利。我已经正式向我的二叔提起诉讼了，现在就等待警方的调查结果了。哎，那你现在还住在燕丁镇哪里？我想治好小慈。是毕业你就拼命非要住在一起？况且现在我回来了，凭咱俩的交情，你要不搬过来跟我一起住？这不太方便吧？有什么不方便的？你不是想知道我为什么要留下来吗？我现在就可以告诉你。燕先生，什么？好，我马上过来。对不起啊，局长，我有点急事，这顿饭接我账上，我先走了。余叔。小刺、啊，小刺、啊，小刺现在的情况很危险，我可以对他有用吗？好，我相信你。嗯、做什么事啊？谢谢。小刺最近还算稳定，怎么会突然发病啊？换个地方说话。到底怎么回事啊？明天是我奶奶八十大寿，这几天已经来了不少客人。小刺在和其他孩子玩的时候受到了惊吓。小刺之前去商场已经没那么怕了，他没那么怕生了。也许是因为你不在，他胆子又变小了些。我看不全是因为这个。怎么说？聂先生，小刺突然发病，你为什么不叫医生，反而叫我过来？你什么时候知道的？前两天。抱歉啊，我之前也蛮生气。没事，你肯定也有你的。既然你已经知道我是安娜了，那你应该相信我的判断吧？你是说？我评估过小四的病情，他的身体没有问题，更多的是心理上的问题。一个四五岁的小孩子，如果不是长期生活在高压环境下，不会有这么严重的心悸的。什么意思啊？你财力雄厚，家里又如此宽敞。之前为什么要带着小刺住酒店里？那时你请我为小刺治疗，我其实看过他的病例。当时我只是猜到他是心理问题，所以我拒绝了你
，你们家太复杂了。哎，你看，麻烦不就来了？啊！我听奶奶说家里来客人了，我回来招待招待。这不用你，回去吧。哎呀，孤男寡女共处一室，这样不太好吧？和你没关系。哎。你就是安娜医生吧？哎呦，可真有本事啊！啊，小四的病不能治好，厉害。雕虫小技，父子寡之。哎呀，安娜医生这么有本事，跟我这个心软蛋的大哥在一块儿。怎么，我大哥给你多少钱？我方便给。哦不不，我给三倍。怎么样？叶二少需不需要看房子？如果需要的话，我给你。我有话跟你说。哎哎哎哎！你拽我干嘛？看我，你今天就在这住。都这么大的人了，怎么还打架呢？他动我的东西，就该他。什么东西啊？没什么。明天过后我就把他送出门去，不会让他有机会害你。你没事吧？不想笑了，可以不用笑了。我刚刚临终的时候，偷偷聊了。不是你的错，你没欠他什么呀。可以抱我吗？好，我抱紧你。你终于回来了，回来呀！我今天。学长，有什么事吗？你那天把我一个人扔在餐厅就走了，期间也不给我回个电话，你这样真的让我很担心。对不起啊。我不怪你，不过你欠我的那顿饭应该找时间还了吧？应该的，想吃什么你定。我这次绝对不会再放你鸽子了。这可是你说的，那现在出门吧，我在新月府等你。好。午餐我就不和你们一起了，我要。那个学长消失了吗？对，本来前天就应该为他接风洗尘的，但小四突然病了，就我要走了。好，这边。哎，小四，想不想让你妈咪成为你永远的女朋不好意思啊。哎，现在的话呢，就别说了，菜我已经点好了。说好的，你买单。没问题。哎，你说，上次说的事儿，你看你怎么样？什么事儿啊？搬过来跟我住呀？你总住在他那儿，不合适吧？我还是等小次的病情稳定一点再说吧。你说，你不对劲啊？我怎么不对劲了？我和燕平川是合作关系，他也帮了我很多。我总不能过河拆桥，还没治好人家孩子的病就跟他。别说，你是不是喜欢上叶平川？那总，这是我查到的最新资料。乔小姐曾经早产，半夏为一名男医，只不过孩子出生以后就失去了踪迹。这件事发生在几号？十二月二十三号，平安夜的前一天。小四是几号被送进？圣诞节的那天晚上。燕总，您不会认为小少爷是乔小姐送的吧？你不觉得这两件事太巧了吗？你是不是喜欢上燕廷川了？我喜欢燕廷川吗？一想到他，心里又甜又涩，一靠近他就心跳加速，不想看他皱眉，不想看他难过，这是喜欢吗？是的吧？那他喜欢我吗？他与我合作，只是猜到我就是安娜，想让我给小次治病而已。乔明叔啊，乔明叔，不要再自己的事。学长说的对。
是时候和他说搬出去的事儿了。哎，我有个问题想问你。什么？你有没有想过孩子父亲的身份？没想过，孩子是我一个人的，与他无关。那如果有一天孩子的父亲出现在你面前呢？那我可能会打死他。看来他对孩子的父亲很抵触。等以后时机成熟了再说吧，叶先生，我能和你商量件事儿吗？你说，小四的情况也越来越好了，我觉得他应该可以接受我不是他妈咪这件事。我想，我们孤男寡女的住在酒店里也不是个事儿，所以……所以你要搬出去？是，但是我会经常来看小四的。好。那就不打扰你了。一点都没有挽留呢，他果然对我没那种意思吧？你这租的房子不错呀、啊，就是太空了。我刚搬过来，还没来得及添置呢。其实你没必要租房子，你可以搬过来跟我住，我这边还有挺多空房间。我又不是流落街头无处可去了，不和燕婷穿住，也不代表就要和别人一起住啊。瞧你这话说的，我是别人。学长，我知道你关心我，但是我已经是成年人了，可以照顾好自己。要不我搬过来住？我这一室一厅可住不下啊。住沙发也可以。不要。我去。那个需要我正式为您介绍一下？不用，大名鼎鼎的燕总，想必关注过财经新闻的，对燕总都不会陌生。我也不用，反正以后也不会经常见你。啊，这样啊。肖先生，云叔这几年沉默你照顾，你若是有时间的话，不如让我尽情记住之一，请你吃饭。是我要感谢你这段时间来对云舒的照顾，不如我亲你。这俩人今天怎么回事啊？说话怎么阴阳怪气？林先生，不好意思啊，我刚搬过来，什么东西都还没有，招待不周。你跟我说话一定要这么客气吗？啊、三句不离感谢或道歉。你跟肖翠也是这么说话？习惯了。哼、嗯，我以为我们算是朋友的。只是朋友吗？嗯，那我以后就不跟你客气了。那先改改称呼吧。以后你就叫我廷川。哦，廷川。燕总，之前您收集乔小姐和小少爷的毛发，让我去做亲子鉴定，报告出来。好久不见呀、啊，文叔。你怎么来？警官，我不想见他，我要见我的律师。肖建斌，进了看守所，你就别指望他出去。你还不知道吧？你寄予厚望的心腹已经捧走了你们家最后一点值钱的东西。不可能！你在骗我，对不对？啊！告诉我，你在骗我！我告诉你，别想从我嘴里炸出一点消息。背叛者最终也会被别人背叛。像你这样的人，还指望身边有真心朋友？没想到啊！真的是没想到，我算计了一辈子。哦
最后竟栽在一个小丫头手里。我爸爸应该也没想到，他会死在自己亲弟弟的手上。事到如今，认罪。说吧，你今天来找我，应该不是这么简单的，让我认罪。你知道我想要什么？那个孩子确实没死，而且是个男孩。我当年准备把他扔到孤儿院，没想到有个人找我，让我把那孩子给他，而作为报答，他会帮我拉一笔大生意。那个人长什么样？戴着帽子和口罩。事到如今成这样。你认为我还有必要骗你？秦若心毕竟不是我孩子的小女，难道小四不是个陈建国总管的家门口吗？连门还指望陈建国告诉我的书真情，没想到他也会知情。于正，多做些慢行为，对不你的孩子早已在你生活中出现过。虽然现在还没有下定，但至少确定他的活着。我相信吗？我一定找到你。你说，其实小四就是……他们当初是怎么回事？曹云舒，你害得我一起下地狱吧！你说，你终于醒了。嗯，真是。哎，你别动。医生说，现在有脑震荡，得好好休息。燕平川呢？他怎么样？你说话呀！他比你严重，先把自己。我不去。于硕，于硕，于硕，他是为了救我，他不会有事的。于硕，先回去休息。我不走，我要在这里陪着他。于硕，走。学长。你之前不是问过我是不是喜欢他吗？是，我喜欢他。你说。别说明明是我们先认识的，你你对我不能公平一点吗？对不起，学长，但爱情没有先来后到，我对你一直都是普通的好女人。真的？就一点可能都没有？对不起。医生，他怎么样？手术成功，接下来就等他醒了。谢谢。谢谢我没事儿，疼吗？不疼。其实你不用每天都来，辛苦。我想照顾你，我做点什么，我心里过意不去。都是我自愿的，我在保护你的时候，没想着要任何举报。为什么？你那么聪明，你说呢？他是不是也喜欢我？算了，跟他告白吧。其实。我喜欢。有些话还是男人老实的。陈女士，我喜欢你，愿意和我在一起。难道你还看不出来吗？我只是……不要怀疑，在我心中，你就是最耀眼的。我愿意，林川。
我也喜欢你。警察说你一定要见我，说吧，你又想干嘛？乔玉书，你命可真好呀，车都已经撞成那样，你竟然只说了个皮外事。你想说的是这个，那我就不后悔了。等等，我这辈子全完了，要不以下全部瘫痪，余生还要在牢里度过，你一定很得意。这一切都是你自作自受，我有什么好得意的？你总是这样，高高在上。你赢了，你就死。不管你信不信，我从来没想过要跟你争的输赢高低。对不起。要走，要走。我不在的这段时间，有没有发生什么重要的事儿？公司按部就班，工作都好，小时候也去学习很努力，但老真生活也没有在看病。燕总，您啊，就安心休养吧。当时让你查小刺被放到燕家门口的事儿，有什么新闻进展吗？监控视频我已经一整不落的看了几十个小时了，还是没有任何新的发现。把监控视频再发我一份，我再看一遍。发什么呆呢？你没事吧？哎，你怎么不叫我一声啊？我过去扶你啊。这两步路没事。无聊啊？也没有，就是不太适应你女朋友的这个新身份，觉得不太真实。有道理。现在真凶，大白天的，我就想这样子。嗨，他也知道怎么找女朋友。哎，我说碰到你伤口了，快让我看看。哎，怎么了？妈咪，我们去游乐园。啊、臭小子，只带妈咪去，不带爸爸去。不带，小调皮。他们母子关系这么好，也许是时候告诉云舒真相了。你等。云舒，可以出来一趟吗？我有话对你说。我最近没事。我打算离开国内，以后不会回来了。可以见最后一面吗？嗯，来了，还是你爱喝的。学长，对不起。别说对不起，你知道，我要听的不是这个。你说，你还记得我们第一次见面的时候、嗯？记得。当年我去学校报道，我脸上有很长很大的疤，没有人敢接近我。只有你主动帮我联系你，废、啊、话，七八年都过去了，我相信你，我们是除了亲密之外最亲密的人了，我们是老在一起。就不能给我一次机会，让我们试试吗？怎么了，燕总？当时把小刺抱到燕家门口的人是萧策，云舒去见他，可能有危险。我不是在和学长吃饭吗？他迷晕了你，并且要把你偷偷带出国去。什么？是不是搞错了？学长他怎么会？不光这一件事儿。还有另一件事儿也和他有关。这里有两份报告，是你和小刺的。啊
小刺就是你一直要找的那个孩子。这到底是怎么回事？当年你生下了他，小翠就从你二叔手中把小翠要走，偷偷放到了燕家门口，并且带着伤心过得的你出了国。他到底为什么这么做？他当心了。你都知道，为什么？事到如今，问这个还有意义吗？我一直把你当最好的朋友，我从来没有怀疑过你。你为什么要这样？为什么要让我们母子分离这么多年？如果你非要知道，那我就告诉你，我只是为了修正这个错误。什么？嗯、这个事儿还得从头说起。那一年，你被乔木下了药。谁呀、啊？谁呀、啊？你好，客房服务。后来，我把那个人藏了起来，在回房间找你的时候，你已经不在了。我把他记忆里，完全没有这件事，我害怕你知道，所以没有报警。我找遍了整个酒店的大楼，那个时候你治不了，根本跑不了多远。后来我找到你，可是你已经在他的房间了。所以你一直都知道真相，但你什么都没告诉我。我不敢告诉你，那个时候你的爸爸还去世，我就更不敢说了。我害怕你好，我害怕你。我在这里的事都跟你说，但你不该从我身边把小四夺走。你明明知道那个时候小四对我来说就是我唯一的念想，你怎么能做这么残忍的事？因为我爱你。你的爱太自私了，太可怕了。谢谢你在我最脆弱、最无助的时候帮过我，但我想。我们以后不必再见面。我知道，一步错，步步错，我已经没有回头路了。我们以后也不用再见面了。好，祝你幸福。走，走。爸，乔建斌的判决结果下来了，是死刑。女儿终于为你报仇，咱们家的公司也拿回来了。爸，还想介绍一个人。伯父你好，我叫燕庭川，是云舒的男朋友，请您放心，以后我会代替您照顾好云舒，不会再让他受到任何委屈。小四，她是你的亲生妈妈，我们是一家人，你知道吗？我早就知道了。对不起，是妈咪太冲动。妈咪很聪明的。小四更聪明，一眼就认出妈咪了。那你以后再也不。爸爸妈咪，下次再也不分开了。了